大家好，欢迎来到佛禅。为何老年人摔一跤就容易骨折？五十岁后，有两种东西再贵也应食用，以增强骨骼。根据全球健康数据统计，每年有超过一百五十万老年人因摔倒而骨折，其中髋部骨折最为常见且严重。髋部骨折不仅会导致行动不便。还可能引发一系列并发症，甚至导致死亡。国际骨质疏松症基金会指出，髋部骨折患者在一年内的死亡率高达百分之二十，这意味着每五位髋部骨折的老年人中，就有一人可能在一年内因并发症而去世。几乎每个家庭都有年迈的长辈，随着时间的推移。他们的身体逐渐变得脆弱，一次普通的摔倒，对年轻人来说可能只是轻微的擦伤，但对老年人而言，却可能意味着生活的彻底改变，甚至是生命的威胁。一，人生的最后一次骨折究竟有多可怕？七十二岁的罗奶奶如往常一样，早早起床，为她心爱的菜地忙碌着。小院子不大。但被他打理得井井有条，他也经常用这些菜做饭。然而，这个早晨意外发生了。那天天刚蒙蒙亮，罗奶奶就起床了。她穿上不太防滑的鞋子，手里拿着水管，准备给菜地浇水。由于前一晚刚下过雨，地面有些湿滑，尽管罗奶奶已经非常小心，但还是意外摔倒了。她脚下一滑。整个人重重地摔倒在地，手中的水管也飞了出去，水洒了一地。罗奶奶试图撑起身子，却发现髋部传来一阵剧烈的疼痛，使她无法动弹。她试着移动身体，但每一个动作都让疼痛加剧。救命啊！家里的儿子小赵听到母亲的呼救声，立刻从屋里跑出来，看到母亲躺在地上，痛苦地捂着髋部。他迅速跑过去，蹲在母亲身边，说：“妈，您别动，我马上打幺二零。”小赵拿出手机，赶紧拨打了急救电话。急救车很快赶到，医护人员迅速下车，将罗奶奶小心翼翼地抬上担架，并固定好她的髋部。罗奶奶的脸上因疼痛而冷汗直冒，看起来非常难受。经过 X 光片和 CT 扫描。医生确认罗奶奶的左侧髋部股骨颈骨折。股骨颈骨折是老年人常见的严重骨折类型之一。股骨颈位于大腿骨的上端，是连接股骨头和股骨体的部位。在老年人中，由于骨质疏松和骨密度下降，股骨颈极易在跌倒时发生骨折，因此，罗奶奶被立即安排住院治疗。医生建议进行手术，以尽快恢复他的行动能力。罗奶奶的家人同意了医生的建议。幸运的是，第二天早上手术非常成功，但术后的康复过程充满挑战。由于手术创伤和长时间卧床，罗奶奶在术后出现了肌肉萎缩和血栓的风险。尽管康复进展顺利。但罗奶奶仍可能面临术后并发症的风险。不久前，香港知名演员李颖因一次摔跤不幸离世，享年七十岁。他的离世不仅让影视界失去了一位杰出的表演艺术家，更让无数人深感惋惜。据报道，李颖在摔倒后并未立即就医，而是选择了在家静养。然而，几天后，他的病情突然恶化，最终因并发症抢救无效离世。这一事件再次敲响了警钟：摔跤对老年人的健康构成了严重威胁。我们之前说过，研究表明，髋部骨折的老年患者在术后一年内死亡率高达百分之二十二。这可能是因为术后可能出现多种并发症，如感染。深静脉血栓、肺炎等。此外，髋部骨折还会显著降低老年人的生活质量。
，甚至使他们失去独立生活的能力。可以看出，宽补骨折的严重性不仅在于骨折本身，还在于老年人骨折后的恢复能力较差。随着年龄的增长，老年人的骨质密度降低，骨骼变得脆弱，恢复速度减慢，同时老年人的免疫力下降。手术和长期卧床容易引发感染和其他并发症。二，为何老年人摔一跤就骨折？几个原因很现实：一，年龄的增长给老人带来的变化不容忽视，例如人体各项机能逐渐退化。骨骼也不例外，骨骼退化主要是由于骨再生的速度跟不上骨丢失的速度。骨骼在年轻时充满胶原蛋白和矿物质，坚韧且富有弹性，但到了老年，骨质流失，胶原蛋白减少，骨骼变得脆弱，承受能力大大降低。罗奶奶可能正是因为这个原因。才会在一次普通的摔倒中遭受如此严重的骨折。二，除了年龄带来的骨骼退化，老年人更容易患上各种骨骼疾病，其中比较常见的是骨质疏松。骨质疏松是导致老年人容易骨折的主要原因之一。骨质疏松症会使骨骼变得脆弱，轻微的碰撞和跌倒都可能导致骨折。全球大约有两亿女性患有骨质疏松症，其中老年女性尤为常见，特别是女性在绝经后，骨吸收速度加快，骨密度迅速下降。女性在绝经后的前五年，骨密度每年下降的速度可达到百分之二至百分之三。这种骨质丢失的累积，最终可能导致骨骼脆弱。骨质疏松是一种全身性的骨骼疾病，它的发生与骨骼中成骨细胞与破骨细胞的平衡失调密切相关。简单来说，就是骨头里的骨质流失的太多，新骨形成的速度又跟不上，导致骨头变得脆弱易碎。这就像是一座房子，如果墙体的砖头不断风化、脱落。而新的砖头又没能及时补上，那么这座房子就会变得越来越破旧，越来越不牢固。老年人之所以容易摔跤并发生骨折，很大程度上就是因为骨质疏松导致的骨头变脆。当他们不小心摔倒时，原本坚固的骨骼无法承受冲击，就容易发生断裂。而这种断裂对于老年人来说，往往意味着长时间的卧床休养和可能引发并发症。三，平时不注意营养的补充也是一个重要原因。老年人往往不太重视营养的均衡摄入，尤其是钙和维生素 D 的摄入不足。要知道，钙是骨骼的主要成分，维生素 D。则帮助钙的吸收，维持正常的血钙水平，促进骨骼矿化。如果缺乏维生素 D， 钙的吸收率会显著下降，导致骨骼中钙含量不足，骨密度降低。如果长期缺乏这些营养，骨骼的强度会大打折扣，脆性增加，骨折风险也随之上升。而老年人由于皮肤合成维生素 D 的能力减弱，户外活动减少，饮食中钙和维生素 D 摄入不足，也可能导致骨质流失加快。因此，老人在平时的饮食中应多加注意，多补充营养，不给疾病可乘之机。四，一旦老人发生骨折，尤其是髋部等严重骨折类型。他们往往需要长时间卧床休养，这期间由于活动受限，老年人的身体素质会逐渐下降。同时，长时间保持固定姿势还会使得肺内的气体难以排出，导致肺部感染的风险增加。此外，卧床还会导致下肢血流减缓，容易形成静脉血栓，而尿路感染。
，也是长期卧床常见的并发症之一。这些并发症不仅会影响老年人的康复进程，还可能对他们的生命构成威胁。三、骨骼生病的三大信号，首先是突然变矮。如果中老年后身高忽然变矮，超过三厘米，这可能意味着。骨质疏松，已经发生了脊柱压缩性骨折，建议及时前往医院进行骨密度筛查和 X 线检，差异明确诊断。其次是感到疼痛，骨质疏松时可能会出现隐痛、钝痛或剧烈锐痛等不同类型的疼痛感觉，这种疼痛可能会间歇性出现或持续存在。同时可能会伴随有肌肉痉挛或活动受限等症状。当身体出现这些疼痛信号时，应及时就医检查并接受治疗，以缓解疼痛症状和改善生活质量。最后是观察到明显的肿块、畸形等不对称现象时，也需要高度警惕。这可能是骨质疏松导致骨骼发生病变的明显信号，也可能与其他潜在疾病如发育畸形、脊柱侧弯等相关，应及时就医，进行详细检查，以明确原因，并制定相应治疗方案。四、医生提醒：五十岁后，两种东西再贵也要吃，以增强骨骼。一、大家比较熟知的乳制品。英国医学杂志《BMJ》的一项研究表明，经常摄入乳制品的老年人骨折的风险明显降低，效果与一些预防骨质疏松的药物相似。研究对数千名老年人进行了长达十年的跟踪调查，结果发现，那些每天摄入乳制品的人，髋部骨折的风险降低了百分之二十五。例如，牛奶。酸奶和奶酪等乳制品富含钙，能有效补充骨骼所需的营养。钙是骨骼的主要成分，而乳制品不仅富含钙，还含有维生素 D， 能够帮助骨骼更好的吸收和利用钙。钙和维生素 D 的协同作用，才能有效预防骨质疏松，增加骨密度。二，另一种对骨骼健康有益的食物是鱼类。尤其是深海鱼类，深海鱼类中的维生素 D 有助于钙的吸收和利用，进一步增强骨密度。此外 ，omega 三脂肪酸还能改善血液循环，有助于骨骼的营养供应。这可能是因为 omega 三脂肪酸具有抗炎作用，可以减少骨质流失，促进骨骼健康。尤其是富含 omega 三脂肪酸的深海鱼，如三文鱼、沙丁鱼等，这些鱼类不仅含有丰富的维生素 D， 还富含促进骨骼健康的营养成分。研究表明 ，omega 三脂肪酸能减少骨质流失，增强骨密度。这些食物大家可以在平时适当补充，但要注意摄入的量，不要过量。保护骨骼健康的四大建议：首先是合理饮食，建议老年人适当增加乳制品的摄入量，因为乳制品富含钙质和维生素 D 等有益于骨骼健康的营养素。同时，也要注意补充优质蛋白，如鱼肉、鸡肉等，以促进钙质的吸收和利用。其次是保持运动，老年人可以选择慢跑。太极拳等低强度运动方式，以增强肌肉力量和平衡能力，从而减少摔跤的风险。同时，运动还能促进新陈代谢和血液循环，有益于全身健康。再次是适当日晒，每天下午到傍晚保持二十分钟左右的日晒时间，可以促进维生素 D 的合成，而维生素。D 有助于钙质在骨头中的沉积，从而增强骨骼的坚固性，但需要注意避免中午十分强烈的阳光照射，以免晒伤皮肤。最后是及时检查骨质密度。四十岁以上的人群
，应将古密度筛查列入自己的常规体检项目中，以便及时发现并处理潜在的骨骼问题。对于已经确诊为骨质疏松的患者来说，更需要定期监测骨密度的变化情况，并遵医嘱进行治疗。只有这样。我们才能让老年人在晚年时光里走得更稳、更远。五、防摔练习有用吗？平时家里哪些小改变可以防止摔倒？为了预防摔倒，一些老人不仅在饮食上下功夫，还积极进行防摔练习。美国老年病学会杂志的一项研究表明，定期进行平衡和力量训练的老年人。摔倒的风险减少了百分之三十五。例如，平衡训练、力量训练和柔韧性训练都对预防摔倒有显著效果。随着年龄的增长，老年人的肌肉质量和力量会逐渐下降，关节的灵活性也会减弱。平衡训练可以帮助老年人提高身体的稳定性，增强对身体姿势的控制能力。力量训练则能够增强肌肉力量，特别是下肢的力量，有助于保持平衡和支撑身体重量。柔韧性训练可以增加关节的活动范围，减少僵硬和跌倒的可能性。二，可以每天坚持做平衡操，以增强身体的稳定性。同时，家人也可以在家里做一些小改变，如在浴室安装扶手。避免地面湿滑，移除地毯等障碍物。这主要是因为老年人的视力和反应速度会有所下降，因此增加照明和清理障碍物可以帮助他们更好地看清脚下的路，减少绊倒的风险。防滑措施和适当的鞋子选择可以增加与地面的摩擦力，防止滑倒。扶手和支撑物可以为老年人提供额外的平衡支撑，帮助他们在起身、坐下和行走时更加稳健。此外，调整家具的摆放位置，确保行走通道宽敞无阻，方便老年人活动，这些措施也能在一定程度上减少老人摔倒的风险。六、日常如何预防骨质疏松？做好这几件事，别让骨头变脆。一、坚持有氧运动，保持规律的运动，不仅能增强体质，提高机体免疫力，还能刺激骨细胞，灵活关节。有些朋友上了年纪后，发现自己的腿脚越来越不听使唤，其实就是因为太久没有锻炼了。通过有氧运动，我们可以唤醒逐渐退化的骨骼。提高钙质利用率，预防骨质疏松。二、适当晒太阳。为了防止骨质疏松症的出现，在日常生活中应适当晒太阳。晒太阳对健康有促进作用，在方法恰当的情况下，不用担心晒黑、晒伤，反而可以促进身体对维生素的合成。维生素的获取可以加速身体对钙质的吸收。从而有效补钙。如果单纯只获取钙质，但维生素 D 提供量不足，一样会缺钙。三、调整饮食，多吃含钙和优质蛋白质的食物，因为骨骼由无机盐和有机质构成，尤其是钙是关键的无机盐，应避免挑食和偏食的坏习惯，拒绝喝浓茶、浓咖啡和酒。以免影响身体对钙的吸收，少吃含草酸的蔬菜，如菠菜和香椿芽等。吃之前先用热水焯一下。四、定期去医院测试骨密度，想要知道自己是否患有骨质疏松。骨密度检查是必不可少的一项检查。一些骨质疏松的高危人群应定期去医院做这项检查。尽早得知自己的骨质疏松情况，以便及时治疗和调理。不过需要注意的是，骨密度的高低并不完全体现身体是否缺钙的问题，这两者不要混淆。
。总之，老年人摔一跤就骨折的背后有多种原因。通过合理的饮食、科学的锻炼和居家环境的改善，我们可以预防老年人骨折。七、老人摔倒后骨折了怎么办？老人摔倒后骨折是一种比较严重的情况，需要及时采取正确的措施进行处理。以下是一些建议：一、保持冷静，立即拨打急救电话，告知医护人员老人的情况和具体位置；二、尽量不要随意搬动老人，以免加重骨折或造成二次伤害。如果老人摔倒的位置不安全，可以在等待急救人员的过程中，小心地将老人平移到安全的地方。三、观察老人的生命体征，如呼吸、心跳、意识等，如有异常，及时告知医护人员。四、如果老人有明显的外伤出血，可用干净的纱布或毛巾按压伤口止血，但不要用力包扎过紧。五、安慰老人。让老人保持平静，避免过度紧张和焦虑。六，在医护人员到来之前，可以询问老人是否有疼痛、麻木等不适感觉，以及是否有其他基础疾病。七，医护人员到达后，配合他们进行急救和转运工作，将老人送往医院进行进一步的检查和治疗。八，到达医院后。医生会根据老人的具体情况进行诊断和治疗，可能包括手术、复位、固定等。家属应积极配合医生的治疗方案，并给予老人关心和照顾。九，在老人康复期间，要注意营养均衡，多补充富含蛋白质、钙和维生素 D 的食物，有助于骨折愈合。十。按照医生的建议进行康复训练，逐渐恢复老人的肢体功能。十一，对老人的居住环境进行评估和改善，如清除地面障碍物、增加照明、安装扶手等，以预防再次摔倒。总之，老人摔倒后骨折需要及时就医，家属要保持冷静，积极配合医生的治疗。同时注意老人的康复和护理。好了，我们今天就分享到这里，感谢您的观看，希望今天分享的内容对您有所启发。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅，这样我们可以每天陪伴您。我们下期不见不散。